아시안게임 남자 단체전 제 4라운드 한국과 중국의 대결입니다. 아, 3라운드까지 전승을 거두고 있는 팀이 우리나라와 중국 두 나라밖에 없기 때문에 4라운드에서 반드시 만나게 되어 있죠. 이 스위스 리그를 진행을 하기 때문에 예, 같은 승수끼리 먼저 보, 붙는 겁니다. 그래서 이제 4라운드에서 우리나라와 중국이 만났는데 신진서 구단과 커즈 구단이 만날 줄은 솔직히 몰랐습니다. 왜냐하면 신진서 구단은 이게 선수 오드가 정해져 있잖아요. 4번입니다. 4번. 반면에 커즈 구단은 5번인데 이게 만나려면 중국에서 커즈 구단이 일부러 아, 당겨 나올 수 있도록 커즈 구단보다 앞쪽에 있는 1, 2, 3, 4번 중에 누구 한 명을 빼고 후보가 들어가면 이렇게 쭉 당겨져서 신지석 커즈의 그 4번 맞대결이 펼쳐지게 되어 있는데 어 커즈 구단이 본인이 요청한 거 아닐까요? 그 리친청을 빼고 그 양카 의원을 넣어서 그래서 4번 맞대결이 성사가 됐습니다. 신지석 구단과 커즈 구단이 대결을 하는 건데요. 신지석 구단과 커즈 구단은 그동안 20판을 둬서 신지석 구단 기준으로 9승 11패 아직도 커제 구단이 더 많이 이기고 있습니다. 가장 마지막에 둔 거는 작년도 출남배에서 이긴 거고 신지서 구단이요. 그리고 그, 그 전까지도 고고를 포함해서 4연승 중입니다. 그런데 이제 오늘 그럼 이겨도 10승 11패. 그래서 한동안 중국의 바둑편들이 커제 놀릴 때 이런 얘기를 했죠. 앞으로 신지서 구단은 커제 구단하고의 역대 전적을 평생 못 뒤집을 거다. 왜냐면 커제가 맨날 떨어져갖고 둘이 만날 일이 없다 그런데 이번 아시안 게임에서 만났습니다. 한번 보시죠. 근데 신지서보다 이렇게 최근에 3-3에 드는 수를 연구를 해서 온 건가요? 아니면 기분 내켜서 그냥 드는 건가요? 이런 거 이제 미치리키도 하고 뒀을 때인가요? 남자 개인전 동메달 때도 여기서 뒀던 것 같아요. 자 그리고 이렇게 두고 있는데 어, 인공지능 얘기하고 조금 다르게 두고 있지만 여기까지는 뭐 아무 문제 없습니다. 충분히 둘수 있는 거예요. 원래 이런 수도 인공지능은 뛰라고 그러는데 뭐 뛰지 않고 단단하게 지켰다고 나쁘게 얼마나 나쁘겠습니까. 짓하죠. 그리고서 여기서도 이렇게 두고 맞고 이제 다만 이런 수는 그냥 오른쪽 이런 데푹 들어오라는 거예요. 여기는 뭐 아무것도 아니잖아요. 공배도 하나 비었으니까. 근데 이거를 굳이 지켜주니까 흙이 여기 우변을 지켜서 어? 이게 조금 기분이 좋은가? 그런데 그것도 잠시에요. 여기에서 이수가 너무 어, 완창입니다. 신지선단이 여기까지 됐을 때는 기분이 좀 괜찮았는데 이렇게 깊숙하게 들어가서 삭감을 해야 되는데 이렇게 어정쩡하게 삭감을 하니까 하나 들여다봐 놓고 상대를 딱 백이 지켜서 다시 원점으로 돌아와서 백이 후차기의 효로 조금 우세한 그런 바둑이 됐습니다. 그리고 여기서부터 이제 하변에서 몸싸움을 하면서 이제 굳히기에 들어가는데 이 신지서 구단이 워낙 싸움을 잘하는 걸 커제 구단도 아니까 일단 싸움을 하긴 하는데 너무 심하게는 안 합니다. 뭐 잘못하면 은 삐끗하면 망할 수가 있으니까 자 여기서 2단 여차 왔잖아요. 흙이요. 백은 요거는 이거 단수치고 이렇게 반발할 자리에요. 여기를 두면 이렇게 이쪽 방그 약점을 지키고 이런 데움이 이렇게 지켜서 결국 이렇게 살아야 되는데 그 다음에 여기를 폭 들어가 버리면은 요거는 백이 좀 괜찮은 괜찮은 포석입니다. 근데 실전은 여기를 이어주니까 손을 빼도 이거 활용이 다 끝난 거예요. 활용이 끝나서 흙이 우변을 지켜갖고는 흙이 조금 괜찮다. 그런데 여기에서 이 귀를 붙여간 수가 이상한 수예요. 그냥 여기를 한번더 늘어놓고 그 다음에 요런 뒷맛 같은 거 뒤로 후퇴해야 되는데 요런 뒷맛 같은 거좀 남겨놓고 여지기 끊는 것 같은 거요. 그리고 여기를 이렇게 단추쳐서 이렇게 빠져갖고 여기로 공격을 왔으면은 이게 좀 백이 초반에 조금씩 손해본 수들을 다 만회해서 한 번에 5대5를 만날 수 있는 그런 찬스였습니다. 근데 요걸 커제고단 이제 못 보죠. 그리고 나서 여기를 이제 귀를 붙여갖고 이렇게 뒀는데 그 다음에 여기 붙이고 입구자오고 이런 수들도 조금은 이상해요. 여기도 그렇고 흙이 이제 백이 하자는 거를 너무 답다 하자는데 다 받아주는데 여기를 이렇게 다 받아주면 백이 아까 붙인 수가 나쁜 수라는 게 말이 안 되잖아요. 그러니까 안 받아줘야 되는 거야. 손을 빼고 이런 데를 바로 
둬서 뭔가를 하라는 거죠. 이걸 뒀을 때 백이 손을 빼면 그땐 이걸 두고 이렇게 해서 조금 모양을 물어뜨리고 받으면 상황에 따라 나중에 여기 또는 여기 붙이는 거로 죄어 붙이는 끝내기를 한다. 이게 이제 좋다는 건데 뭐 인공지능만큼 똑같이 둘수 있으면 뭐 바람이 뭐하러 애써서 받을 공부를 합니까? 이제 모르니까 공부를 하는 거고요. 지금은 어쨌든 뭐 흙도 괜찮고 백도 괜찮고 그런데 결정적인 장면이 여기에서 등장합니다. 여기를 끊었는데 이걸 안 이어주고 여기서 술을 내자고 했어요. 그리고 여기를 바깥에 보강했습니다. 자 보강해 라고 한 건데 여기서 이거 하나 선수를 하더니 이렇게 보강한 수가 대실착이에요. 이거는 진짜 말이 안 되는데 이해가 안 가는 게 이거 따버리면 별게 없어요. 여기서 무슨 수가 나겠습니까? 이거 해도 뭐 이쪽을 둬도 아니면 이거는 그냥 빠진다든가 만 해도 요거는 어차피 뒷문 터진 것만큼은 다 나오지만 지금 그런 거할 시간이 없는 게 흙은 이대마가 아직 못 살았거든요. 그래서 여기를 따면 은 이런 식으로 살자고 해야 돼요. 두집 나고 이거 안 하고는 원래 바둑이 안 되는 겁니다. 그러니까 여기를 따면 은 여기 귀가 자동으로 해결이 되어 있는데 보강을 해서 해결을 하고 그리고 흙이 이걸 단쳐서 이렇게 해서 뻗으니까 그리고 이거 딴 셈이잖아요. 한번한 한 수가 놀았어요. 백이 한 수가 놀면서 여기서부터는 흙이 좋습니다. 그런데 이제 그 우세가 또 얼마 안 가요. 여기에 붙여놓고 이 우변에 붙였는데 이건 젖혀서 받아야죠. 이거 끊고 이런 거로 우변 돌파했다 싶겠지만 이런 거 하고 선수로 이런 걸 두면은 음, 공격당하는 동안에 아, 이거는 백이 상당히 괴로워서 흙이 많이 졌습니다. 한 다섯 집 정도는 흙이 그냥 좋은 거예요. 승률도 80%가 훨씬 넘어가죠. 이거 살리려면 아주 고생을 해야 되는 모양이니까. 근데 실전은 여기를 밑으로 빠져주니까 백한테 기회가 왔죠. 치 받으면 백이 약간 좋습니다. 여기 치 받으면 공격하겠다고 여기를 둘때 미리 젖혀버려요. 그리고 찌르고 뭐 이런 거 하면은 일단 받을 수 있는 데까지 받아 먹습니다. 여기서는 이거 뒤로 후퇴하는 거 모양도 좀 그렇고 그러니까 그냥 이런 데 붙인다든가 여기를 끼운다 단수를 친다든가 하면은 여기는 이거 따면은 뭐 있는 여기를 이렇게 둘 수도 있으니까 그렇다, 그래서 일반적으로 이거는 나중에는 이런 식으로 되는 건데 요 정도는 감수한다는 거죠. 백도. 이 우변 다깰수 있으니까 근데 이 찬스를 놓쳐갖고 여기를 막고 이렇게 두니까 이쪽 백 모양이 좀 껄쩍지근하게 됐습니다. 흙의 입장에서. 왜냐면 흙은 여기가 보관한데 다 깨지면 집이 없으니까. 그래서 여기에서 이제 서로 간에 이쪽 대마 사활 얼마나 깔끔하게 크게 사느냐가 이 바둑의 승부인 바둑이 됐는데 허재 구단이 조금 실수가 더 많습니다. 아까 그냥 살아왔으면 이겨 있는 거를 이렇게 되고 여기를 붙여서 이제 여기를 원래는 이 장면에서 이렇게 잡으러 가는 게 제일 좋아요. 이게 정수입니다. 그리고 나오면 이렇게 같이 나오고 끼우면 들여다보고 이렇게 둬서 어, 여기를 젖혀도 흙은 이게 그냥 거꾸로 이 흙도 잡히는 게 아니에요. 여기 이어놓고 요 쪽과 요 돌이 연결이 잘안 되거든요. 연결을 시키려면 은 이런 식으로 둬야 되는 건데 나중에 그냥 이렇게 끊기만 해도 흙은 살아있고 요 백은 못 살았다는 거죠. 살려면 고생을 좀 해야 되니까 이 아래로 가면은 지금 흙이 상당히 좋은 상당이라고 하기는 뭐하지만 하기는 조금 좋은 그런 진행이었습니다. 근데 실전은 이걸 안 하고 이거 그냥 단수 쳤거든요. 이거 이어준 사람이 있겠습니까? 아니 이거를 누가 이어져요? 여기를 단수를 치는 게 그래서 신재서보다니 계속 좋게 잘 나가다가 느닷없는 대뻑이 나와갖고 어? 이거 뭐지? 라는 수가 나온 거에서 지금 역전입니다. 지금 이수를 두는 순간 원래 역전이에요. 백이 근데 잘 둬야 됩니다. 자, 지금 여기를 끼워서 치중하고 요거 두 점을 땄을 때 이수가 아, 이제 또 음, 실착이에요. 그러면은 그이 따는 거 말고 이 따는 수도 사실은 실착인데 따는 거 말고 여기서라도 이렇게라도 한번 뒀으면 아까는 이제 크기 많이 좋았었지만 이거는 어 
뭐 그래도 이렇게 둬서 이제 두는 건데 요거를 해놓고 따놓고서 이렇게 잡으러 가는 거 두면은 실전보다는 좀 나았을 거예요. 여기서 이런 걸 하고서 뭐 이런 식으로 나가면은 아직도 백이 완전치가 못해요. 근데 요거를 또 놓치고 지금 여기를 따버렸잖아요. 그러니까 요즘에 단수와 따는 게 두수가 모두 다 약간의 완착이라서 커제 구단한테 찬스가 왔습니다. 요 찬스를 살렸으면 커제가 이길 찬스가 온 거예요. 근데 그게 놓치죠. 어디가 정답이냐. 실전 여기다 놓는데 한칸 위. 요렇게 둬야 됐습니다. 그러면은 거의 살았어요. 여기를 둬도 요거 하나 밀어놓고 이렇게 집 모양 여기다 두면은 여기 따서 이런 거 둬도 여기다 뻗으면 잡힐 모양은 아니에요. 요쪽도 좀 관계가 있고 요쪽도 뭐 잡, 잡, 붙이는 뭐 이런 관계가 있는 수들이 있어서 이거는 미세한데 어, 허재 구단이 역전이다. 백이 우세하다라는 겁니다. 이 중반 이후에 신지서든 유일하게 역전을 허용했던 장면이 바로 이 장면이에요. 여기를 딴 수. 근데 아, 결정적인 이 찬스에 백이 이렇게 위로 가면 좋은 거를 실전은 이 아래로 왔습니다. 자 여기서 신진서 구단이 눈이 번쩍 하더니 딱 먹이를 낚아 채로 잡으러 가요. 여기 이수가 결정차 될지는 아마 커제 보다는 꿈에도 몰랐던 것 같아요. 결과론적으로 봤을 때는 몰랐습니다. 왜냐면 여기 끊고요. 이렇게 두고 시중에 잡으러 오고 여기를 두면은 아니 여기는 뭐 구수 한 집은 좀안 되더라도 얘네만 잡으면 이기는 거 아니야? 라고 생각을 했는데 그거를 잡으니까 져요. 이렇게 두고 딱 넘어가니까 이게 뭐죠? 그 유명한 오공도 합니다. 아니 프로의 바둑 그것도 초일류를 다투는 커제와 신진서의 바둑에서 그 오공도화로 백대마 다 잡히는 바둑을 볼 줄은 몰랐어요. 이게 다 잡혔습니다. 뭐그 오공도화라는 건 이걸 말하는 거예요. 요거 따도 여기다 치중을 해서 지금 이런 데는 수가 안 나요. 여기 변해서 어떻게 한번 해보겠다 안 됩니다. 그러니까 이거는 어, 신진서구단이 그냥 무조건 이겨있는 그림인데 허재구단이 처음에는 몰랐다가 이제 이걸 제이 보고 오공도다 잡히는 걸 보고 아마 엄청나게 후회를 했을 거예요. 뭐 근데 울면서 후회해도 소용없죠. 자 이렇게 해서 신진서구단이 커재한테 또한번 이기면서 두 기사 간의 역대 전적 한발더 접혀졌습니다. 신진서구단 기준으로 10승 11패 만약에 이번에 한국과 중국이 다시 결승전에서 만나는데 또 커제 구단을 신진사업 붙이려고 그런 약간의 편법을 또 쓴다. 후보를 앞쪽으로 내보낸다. 그러면은 거기서 신진사업 단이 이기면 11승 11패가 됩니다. 역대 전적 5대5를 만들 수 있는 거죠. 아, 요즘에는 커제 구단 성적을 못 내갖고 잘못 만났었는데 이런 식으로도 만나니까 즐겁네요. 신진사업 단 지금 단체전 표속 항진하고 있는데 물론 혼자만 잘하는 거 아니고 다른 선수들도 잘해서 중국한테도 우리가 4대1로 이겼고 그 앞에는 다 5대0으로 이겼습니다. 이제 마지막 결선만 남아있으니까 예선 두는 거는 뭐 아직 남아있는데 5라운드 6라운드 남아있는데 그거는 두나 안 두나 무조건 이기는 거라고 봐야 되는 거니까 아 결선, 아 중결승전과 결승전 꼭 응원, 우리나라 금메달 딸수 있도록 많이 응원해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.